We are sure that you all can assist in it, especially by using technology. We are investment ready, we are accessible, our workforce is well trained and our physical and digital infrastructure is unmatched in the country. The expectations of modern travelers are high. Kerala is already meeting them, but we want to exceed them. Namaskaram. Vikasana Padail Keralam Kudikina in the Sujanagalana in the Mukimandri Nalgir. Tourism Nichebaka Sangamam Ulkadam Chege Erno Deham. Vivasaya Parkagal K phone Rajatetum Valia Turamuga Magana Vidinam Idoka Mukimandri Paramasitu. Kerala Tinda Tourism Nichebatil Pangali Galagan Atma Vishwasam Nalgan Mukimandri Kichundikata and Nireva the Projectigal. Nere to Malade Mula. Padinaira Kanakana Turil Sadhidagal Sustira Tourism Urapak and the Paris to the Saukur the Padadigal Munetra Tinda Padail, Vino the Sanjara Meghele Kopam Edoke Matu Meghelegal Vigasana Rastri Kudipil Keralam Charitram Rijikimbol Ida the Sarkarina Abhimana Tinda Suvarna Nimishangal Rastri Vetia Sam Marana Ikarium Turana Samadikan Pradipachatinum Karimo Vigasana Rastri Padaile Mullum metaim endoke. Charta Chenu in a news and news. Churchill Pangarkano CPM Nedava, Doctor A. Sambata Congress Voktava, A. Shukur Pramuka Samdrambagan, Nerevadi Stabrangal de Medavi, E. M. Naji. Etumadim, Doctor A. Sambata, in the Mukimandri, Velia Pradit Shailum, Velia Atma Vishwas Todum Gudi, Kerala Tinde, Nitsheba Sangama Vedil, Tourism Nitsheba Sangama Vedil, Nereva the Project Tigla Kurshi Paraimbol, Kerala Tilini, Tourism Megalil, Kurdal Nitshebanga, Dairetoda, Elavakum, Nadatam, End the Paraimbo, Matipala Project Tigla Kurshumula. Sujanagal Kuru Nalgunda, Kerlam, Engeneana, Ini Bhavil, Shokesi Apran Bona, and Mukimandre Parainunda. Endana, E. Pradeshail and the Kerlam, Ipol Vaichet Kandar. Mane, Doctor Lal Adime than a Janukarium Suji began Agregum. Bahaman, but a Mukimandre, Saka, Panarai Vijan and the Parana Kariangal, Andreka Varina and Mumbodane. Namura Kerala, Nadiki Daya, Uru Sampoa. Samuha Manasakshi at Nanya Tichalan. Ella Manishari Mala the Veda and Pichalan. Aluilu Pinju Bali Kuda Daruna Maya Maranam. Another Nalvigal Lake on the Katakanilla. Kerala Tele Kutan National Samitanam, Namada Police Ogopa, Homer but Mukiman Ruda Kirilana. Isn't the Annationum Satura Mai Nadatagim, Samaya Benthi the Maya, Nationum Porti Gilkim, Cheda, Akutavali, Koda de Mumbage, Talibugolo Uditane, Hajaraki, Madraga Baramaya, a Nation, Madraga Baramaya, Urishikshi, Mataratil, Akutavali, Angane, Nalgan Kayan on the Lake. Either Kerala Tinde, I am Manasak Shude, Kerala Yuda, elaborate. Kerala <laughs> Yana the Kutichar the Brayan Agrihik in the Gaian, Po, Shay Najibelam, Parambo, Averlam, Iteratil, Samram Pagarai, Turangavirum, Avaricariatil, Vahitula Pandum, Kerala Tende, Vigasanoma, Benda Pata, Idehete Polula, Aira Kanakan Victitongal, our day about a little lamb, other number of Abimana Garamai Kanadan. Kerala Muru, we know the Sanjar Kendram another, either 
ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹരിതാഭമായ കേരളം വൃത്തിയുള്ള കേരളം ശുചിത്വമുള്ള കേരളം മാന്യമായി പെരുമാറുന്ന ജനങ്ങൾ സത്യസന്ധരായ ഒരു സംസ്ഥാനം ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലും വികസനത്തിൻ്റെതായ കുതിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് നമ്മളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോരായ്മകളില്ല എന്നോ പരിഹരിക്കേണ്ടതായ വിഷയങ്ങൾ ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് സ്വാഗതം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് വിമർശനങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് അവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അത് അത്തരത്തിലുള്ളത് പരിഹരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ വിമർശനങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നൽകേണ്ടത് ഞങ്ങൾ നടത്തിപ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യം ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് ഈ കാര്യം താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറേ ഒരു ശീലങ്ങൾ ഉണ്ട് ശീലുകളുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് കേരളം നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പരിപാടികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ആ ഒരു വരി ടാഗ് ലൈൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുതിയ കാര്യം നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടി ഇത് വന്നു പോയി കേരളം കണ്ടു പോകുന്നവർക്കുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ അനുഭവത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഇടമല്ല കേരളം നിക്ഷേപം നടത്തി ഇവിടെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ധൈര്യം നൽകിയത് നിശ്ചയമായും ഡോക്ടർ ലാൽ അതൊരു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ശ്രീ നജീബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയട്ടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പവർ കട്ടില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇന്ത്യയിൽ പവർ കട്ടില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയപാതകളുടെ വികസനം മറ്റടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല ആളുകളും ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തുക നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കവർന്നെടുത്തത് എന്ന് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തോട് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും കിഫ്ബിയുടെ കൂടി സഹായത്താൽ അത്തരത്തിൽ പണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ഈ സമയബന്ധിതമായി ഈ പണി ഏറ്റെടുക്കാൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കേരളത്തിൽ വളരെ അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് എന്ന് പോലും ചില ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നേതാക്കന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതിൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായിരുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പലപ്പോഴും പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പലപ്പോഴും നിരന്തരമായി ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് വളവുകളാണ് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തെക്കേറ്റം മുതൽ വടക്കേറ്റം വരെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്കുള്ളത് അതെല്ലാം നിവർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാനോ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാനോ ഒക്കെ കഴിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഉടനെ എങ്ങും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ അവഗണനയ്ക്കെതിരായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ ആ സമയമാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സമയമാണ് വളരെ വിലപ്പെട്ടത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാകും ആ നിക്ഷേപകരെ നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേരളത്തിലെ ജനത നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തുറന്ന മനസ്സും ആ സമീപനവുമെല്ലാം കേരളീയരായ നിരവധി നിക്ഷേപകർ അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത് ശരി ഞാൻ വരാം ഡോക്ടർ എസ് സമ്പത്ത് ഞാൻ ശ്രീ ഷുക്കൂറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ഇ എം നജീബിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പോവുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ ധൈര്യം വരേണ്ടത് കാണിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഈ നിക്ഷേപകരാണ് എന്നതാണ് ഇ എം നജീബിനെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് അത്തരം ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയോ അത് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം അവരൊക്കെ ആ മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് കൃത്യമായി പോകുന്നുണ്ട് പുതിയ
കനകക്കുന്ന് പാലസിൽ വെച്ച് ഒരു വളരെ ചുരുക്കം ടി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓർഡർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടി കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവി എന്താണ് എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് മുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഇന്നത്തെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും ഇന്നത്തെ ഈ ടൂറിസം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിനെയും വളരെ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സീ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയാണ് കേരളത്തിന് ഒരു നാഷണലായിട്ടും ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടും ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം ഒരു കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് കേരളത്തെപ്പറ്റി ലോകമെങ്ങും കേരള പിന്നെ ലോകമെങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് കാര്യം കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് അവർ അവർക്കുണ്ടായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അനുഭവങ്ങളിലെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ കുറേ മിലിറ്റൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ എന്താണ് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളും ബന്ധുകളും ഒക്കെ അത് നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ടൂറിസം കൊണ്ടാണ് ടൂറിസം ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കേരളത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ നേച്ചർ കേരളത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ കേരളത്തിൻ്റെ ക്യുസീൻ ഇതായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഹോട്ടലില്ല റോഡില്ല എയർപോർട്ടില്ല എന്താണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇല്ല കോവളവും തേക്കടിയും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഈ നേച്ചറും ക്യുസീനും കൾച്ചറിൻ്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കണ്ട ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകിയ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം അവരെ ഒരു വെൽക്കം ചെയ്ത ഒരു രീതി അവർക്ക് കൊടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ അവരോട് അവർക്ക് കൊടുത്തൊരു സ്നേഹം ഒരു സൗഹൃദം അവരെ കൊണ്ടു നടന്ന് കേരളം മുഴുവൻ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ആ സർവീസസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ടൂറിസത്തിലേക്ക് ഒരു ആകർഷണക ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലും നാഷണൽ മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൂറിസം വന്നു ഇവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ശ്രീ കെ ജയകുമാറാണ് മുദ്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന ടാഗ് ലൈൻ കേരളത്തിന് വേണ്ടി കോയിൻ ചെയ്യുകയും അത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്തൊരു നെയ്മായിരുന്നു അത് അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി ടൂറിസം പോളിസി ആ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു ഫുൾ പേജ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ബിരിയാണി പറയുന്നത് കേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂറിസം ഇറക്കിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി ടൂറിസം സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൂറിസം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള ലെവൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആ ആ ടൂറിസം മേഖലയാണ് ബാക്കിയുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ഹെൽത്ത് കെയർ ആണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഐ ടി സെക്ടർ ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് നിക്ഷേപ സംഗമം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി സ്ലൈറ്റ്ലി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിക്ഷേപ സംഗമത്തെ പിന്നെ കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂറിസം ആൾക്കാരെല്ലാം വിളി തുടങ്ങി എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വിളിക്കുകയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലേ വരു വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 രീതി കേരള ടൂറിസത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ ആ സന്തോഷം ഞാൻ ഇന്ന് ടൂറിസം മിനിസ്റ്ററെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ടും ബാക്കി അവരുടെ ഈ കെ ടി ഐ എൽ ആണ് അതായത് കേരള ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആണ് അതിൻ്റെ ഡോക്ടർ മനോജ് സി ബിജു ആയിട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ ടൂറിസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ആയും ഡോക്ടർ വേണുവായിട്ടും എല്ലാം ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ വളരെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒരു മീറ്റാണ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം അല്ലേ നമ്മൾ ആ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെന്നുള്ളതിൽ ഞാ
ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് നടത്താൻ വന്ന ആൾക്കാരുടെ നമ്പേഴ്സ് കുറവായിരുന്നു വളരെ സത്യം പറയുക കാര്യം ഇപ്പോൾ യൂസഫ് അലി വരുമെന്ന് പറയും വന്നില്ല രവി പിള്ള വരുമെന്ന് പറയും വന്നില്ല അതേസമയം എന്താണ് മലബാർ ഗോൾഡ് അഹമ്മദ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് കല്യാൺ രാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ല പട്ടാഭിരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഷിബിലാൽ ഷിബിലാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫോസിസിൻ്റെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്ച്വലായിട്ട് ഒരു തലതാരിര കീറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ഈ പ്രോജക്ട്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാം അവരുടെ പ്രോജക്ട്സിൽ അവരുടെ പ്രോജക്ട്സ് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ യൂസുഫ് അലി വന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ രവി പിള്ള വന്നാലും അവരവരുടേതായ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് പോകുന്നവരാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള മീഡിയം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിച്ച് അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ചെയ്യും പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നമ്മുടെ ആദരണീയ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അത് ആ കാര്യം ഞാൻ വളരെ ഹാർദവുമായി ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി കേരള എന്താണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി കേരള ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞാൻ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ പഴയ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ആ നിലയിൽ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വ്യക്താവ് എന്നുള്ളതിൽ വളരെ ഹാർദവുമായി ഗവൺമെൻറ്റെയും നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയും മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുക ശരി ഞാൻ പറയാം ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപക സംഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഇ എം നജീബ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ടൂറിസം മേഖലയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇത് ഈ പ്രതീക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പങ്കുവച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ വരുംകാല വികസന പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിച്ഛായ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ നിക്ഷേപക സംഗമം പോലും ചർച്ചയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷം ഈ കാര്യം അത് അതിനോട് യോജിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ലാൽ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ബന്ധമുള്ള ശ്രീ നജീബ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പശ്ചാത്തല സൗകര്യമുള്ള ഒരു നാട് പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി കൊണ്ട് ലോക ജനതയെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലം ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ ഒട്ടേറെ സന്ദർഭങ്ങളെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടാൻ പലപ്പോഴും തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് നടപ്പിലാകാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വലിയ ശാപമായി എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായതാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇത് പങ്കുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടർന്നാൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാൽ ഇടപെട്ട് എൻ്റെ സംസാരത്തെ എൻ്റെ വിശദീകരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും ആ രാഷ്ട്രീയ മുഖമില്ലാതെ ഞാൻ പറയട്ടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പോരായ്മ കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ നമ്മുടെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ ഏഴ് വർഷക്കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഈ ഈ ഈ ഏഴ് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാഗതമാകുന്നു ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് അനുഭവിക്കുന്ന വേദന നൊമ്പരം ആ ജനതയുടെ പ്രയാസം വികാരം അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പുതിയ മാർഗമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ പുതിയ ടൂറിസം എന്താ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ കാരണം അത്രമാത്രം ദുരിതപൂർണമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ
നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയിട്ടു അതിലൊന്നും വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വലിയ പോർട്ടിൻ്റെ ബാ ലാലിൻ്റെ എന്താ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അന്നത്തെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ഇത് കടൽ കൊള്ള എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവർക്കാകാം ഞങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് ഞാനില്ല പക്ഷേ ചിലത് തുറന്ന് പറയേണ്ടി വരും മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് അതും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആലപ്പുഴ ഈ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറിയൊരു സ്ഥലമാണ് അത് കായലോര കടലോര ടൂറിസ വികസനം പാടശേഖരങ്ങളെ ഈ ഈ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ കായലോര കടലോര ആ ആ ആ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ആ വികസനം അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ തോതിലേക്ക് എത്താൻ ഇപ്പോഴും സാധ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ തുടക്കം നന്നായി അതിന് തുടർന്നുണ്ടായ മാറ്റം ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ എന്താ എന്താ ഒരു ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് പോയി യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ പോകണമായിരുന്നെങ്കിൽ കാശ്മീരിലെ മറ്റൊരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ അതല്ല അത് കായൽ പരപ്പിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു 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 സംസാരമായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മാറാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആലപ്പുഴയുടെ കാ എന്താ ഹൗസ് ബോട്ട് വികസനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസം വികസനം അവിടെ മറ്റൊന്നും കൂടി ആ ഗവൺമെൻറ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ആരംഭിച്ച ഗവൺമെൻറ് ഒരു ആശയ ഒരു പുതിയ ആശയം കൊണ്ടുവന്നു ഒരു എന്താ സ്വീപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഒരു പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും വരാൻ തയ്യാറായതാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ എത്ര ഹീനമായ തടസ്സപ്പെടുത്തലുകളും അഷ്ടപൊടി കായലിൽ നിന്ന് സീപ്ലൈൻ അങ്ങ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായലിൽ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ശരി ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കാപട്യം എവിടെയാണ് കപടത എവിടെയാണ് അവസരവാദം എന്നുള്ളത് ദൃശ്യമാവുകയാണ് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാകണം ഇതിലൂടെ നജീബിന് കൊടുത്ത സമയം ശ്രീഷുക്കും ബാധകമാണ് ശരി ശ്രീഷുക്കൂർ എന്തായാലും താങ്കൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറെ പറഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും എന്തായാലും അങ്ങ് പറഞ്ഞ അതേ സമൂഹത്തിലാണ് ശ്രീഷുക്കൂർ ആ വരി കൂടി പൂർത്തിയാക്കും ഏഴ് വർഷ കാലത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായത് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീ ഷുക്കൂർ അത്രയും സമയം നമുക്കില്ല എന്തായാലും താങ്കൾ ഈ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അർത്ഥത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വരി കൂടിയാണ് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് സമയം കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അത് പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇനി ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരള ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ഇപ്പോൾ ടെലഫോൺ ടെലഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ സജീഷ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതികൾ അതവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമൂഹത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസം നിക്ഷേപക സംഗമം നടന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചില പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് കേരളം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നിപ്പോൾ കേരളത്തോട് പറയുന്നത് അത് കേരളം വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം കേരളം പഴയ കേരളമല്ല എന്നുള്ളത് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ശ്രീ എം നജീബ് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സമ്പത്തൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്താണ് ശരിക്കും ഈ നിക്ഷേപക സംഗമത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു 
സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് ഗംഭീരൂടെ ടൂറിസം ബീച്ചിലൂടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കുന്നത് ാണ് വാഗ്ദാനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി നാലോളം നിക്ഷേപകരും സംരംഭകരുമാണ് ഈ വഴി പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ശ്രീ സജീഷ് ടെലിഫോണിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് റേഞ്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് താങ്കൾ റേഞ്ച് ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രമിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ താങ്കളേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് ഇപ്പോ ശ്രീ ഷുക്കൂറിന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരുപാട് വിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തെ അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതേസമയം അത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു വികസന രാഷ്ട്രീയ മനോഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റമായി താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ അത് കേരളത്തെ ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ നയിക്കുമെന്നാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ലാലെ ഇതിലിപ്പോൾ ഷുക്കൂർ ചേട്ടന് ഞങ്ങളോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായ വിയോജിപ്പുകൾ എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറമായി നമ്മളെല്ലാവരും കേരളീയരാണ് മലയാളികളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ആലപ്പുഴയുടെ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർത്തമാനത്തിൽ അത് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഷുക്കൂർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൽ ആലപ്പുഴ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേരളം എവിടെ പോയിരുന്നാലും ഇന്ന് കേരളം ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജില്ല മാത്രമല്ല മുമ്പ് നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ മലബാർ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ നജീബൊക്കെ നന്നായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും എന്താണ് മലബാർ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് ഈ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതായ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമുക്കൊരു നഷ്ടമെന്ന് പോലും തോന്നാവുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വ്യോമ മാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് മാർഗമോ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി അവിടെ ചെന്നാൽ താമസിക്കുന്നതിന് അതിന് പറ്റിയ നിലയിലുള്ള ഹോട്ടൽ സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കഴിയുന്ന നിലയിലോ ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് കാര്യങ്ങളുടെ അതിലെല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും പോയിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭവനങ്ങളിലുള്ള പലർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ അതിദരിദ്രരായിട്ടുള്ള അതിദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറച്ച് ആളുകൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ശതമാനം ആ അതിദരിദ്രർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ പോവർട്ടി എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത പോവർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് കേരളമാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രം കയറിക്കിടക്കാൻ ഇനിയും ഭവനവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൂമിയും നൽകേണ്ടതായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അതല്ല നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ നാം നേടിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും യോജിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് എൻ്റെ ഞാൻ ആ മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ പരിചയമുള്ള ആളല്ല എങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാര മേഖല പോലെ കേരളത്തിന് ഇനിയും ഒരു അല്ലേ വാസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ശ്രീ നജീബിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അപരിമേയമായ അപാരമായ അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖല നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയാണ് യെസ് സതീഷ് സജീഷ് കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് സജീഷ് ഈ പറഞ്ഞ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ അവിടെ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ നിക്ഷേപക സംഗമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഷുക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ അവരുടെ കാലത്തൊക്കെ കുറേ തടസ്സങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വന്നു ഒരു മുനവച്ച് പറഞ്ഞാൽ എതിർ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിൽ നിന്ന് അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇനി അദ്ദേഹം പറയാത്ത കാര്യം ഞാൻ എടുത്ത് പറയണമെന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ സജീഷ് അതൊക്കെ മാറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഈ ടൂറിസം നിക്ഷേപക സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്ന് ഈ കേരള ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കാണേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രംഗത്ത് ഉണ്ടായ വലിയ മുന്നേറ്റം
ടൂറിസത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാടുകൾ ശക്തമായി കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ലോകത്ത് തന്നെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട അൻപത്തിരണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ ടൈംസ് മാഗസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളം മാത്രമാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളം മാറിയത് കോവിഡാനന്തരം ഉൾപ്പെടെ നാം നടത്തിയ വലിയ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമായി സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു പർദീസയായി കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധിയായ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റ് മേഖലകളുണ്ടായ മുന്നേറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടലുകൾ ഇവിടെയുള്ള സ്വസ്ഥമായ അന്തരീക്ഷം ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന് ശക്തമായി സാധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ലോകത്തുള്ള സഞ്ചാരികൾ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് ഈ ആറു മാസത്തെ കാലയളവ് മാത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് സമയം കിടക്കുകയാണ് സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന പ്രദേശമായി ആഭ്യന്തര ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കടന്നു വരുന്ന കാര്യത്തിലും കേരളത്തിന് മാറാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ അഭൂതപൂർവമായ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും താല്പര്യമുള്ള ഘടകമാണ് ആ ഘടകമാണ് ഇന്ന് ടൂറിസം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിൽ നമുക്ക് ദിശമായിട്ടുള്ളത് വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് കേരളം പോവുകയാണ് വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരുണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീറ്റ് വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നിക്ഷേപകരും സംരംഭകരും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായി അവർ പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ് അതായത് പുതു തലമുറ കൂടി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടൂറിസം മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ മാതൃകയായി ഇതിലൂടെ കേരളം മാറുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ജനങ്ങളെ ആകെ സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടൂറിസത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആകെ ജീവിത വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്രോജക്ടുകൾ പദ്ധതികളാണ് ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ എത്രയോ മുകളിൽ പതിനഞ്ചായിരത്തി ഒരു ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനമാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആ നിക്ഷേപം പൂർണ്ണമായി കേരളത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം രംഗത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വികസന രംഗത്തും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കുതിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്തതാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റവും ആശാവഹമായ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കൂടി ഘടകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ശരി സജീഷ് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ ഷുക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്ഥിതിയിൽ അത് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും ദുരിതപൂർവ്വമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അത് അവിടെ നിൽക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു നിക്ഷേപക സംഗമം എന്നുള്ളത് അതും കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ദുരിതമില്ലാതാക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ വരിക എന്ന് കാണാനാകുമോ തീർച്ചയായും പ്രതിസന്ധികളെ ഒരു സ്വപ്നമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നേരെ മറിച്ച് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുകയും ആ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിന് ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡും മഹാപ്രളയവും നിപ്പയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ നാം നേരിടേണ്ടി വന്നപ്
ആ പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട അൻപത്തിരണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ കോവിഡാനന്തരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ കേരളമെന്ന ഒറ്റ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നടത്തിയ ഈ ഇടപെടലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് അത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ കേരളത്തിന്റെ ജി എസ് ഡി പിയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഇപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് സാധ്യമാവുകയാണ് ഇനി അത് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്നതിന്റെ സൂചകം കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീറ്റിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റ് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്കോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരെയുള്ള കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഈ ഒരു സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ എന്തിനെയും കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു രീതി അവർ തുടരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ടൂറിസം വളരേണ്ടത് ടൂറിസം വളരണമെങ്കിൽ അതല്ല പൊതുവായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം അത്യാവശ്യമാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന കാര്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇവിടെയുള്ള കണക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ ഒരു അടി പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാതെ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് എൻ എസ് എ ഐ ഓഫീസ് പൂട്ടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയതാണ് ആ ദേശീയപാതയുടെ വികസനമാണ് ഇപ്പോൾ ദ്രുതഗതിയിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റമായി മാറുന്നത് അതോടൊപ്പം വിവിധ മേഖലകളുണ്ട് ഞാനതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം പവർക്കട്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പവർക്കട്ടുള്ള ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു കേരളത്തിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ വ്യവസായമോ ഒക്കെയായി കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി കഴിയുമായിരുന്നു അതും മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പവർക്കട്ടും ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും ഇല്ലാതെ കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യം വൈദ്യുത മേഖലയിൽ ഉണ്ടായി മറ്റ് മേഖലകളിൽ ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഉത്തഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാകെ തകരുന്നു ഇത് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള അനുഭവമായിരുന്നല്ലോ യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ മേഖല പോലും നിശ്ചലമായി പോകുന്ന അവസ്ഥ അവിടെ ഡോക്ടർമാരില്ല ഇതായിരുന്നല്ലോ മറ്റൊരു വസ്തുവുള്ള അനുഭവം ഇപ്പോ അത് മാറിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വൈദ്യുത മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ മറ്റ് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലൂടെ ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാം കേരളം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ആ മുന്നോട്ട് പോകലിലാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നവർ കരുതുന്നത് കോവിഡും നിപ്പയും പ്രതിസന്ധിയും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും ആരോഗ്യ മേഖല സുരക്ഷിതരാണ് നമുക്കറിയാം കോവിഡിന്റെ എല്ലാം കാലത്ത് വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അവരെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയ അനുഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അത് മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ നന്ദി കേരളത്തിനായി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് വെൽനസ് ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം നടത്തിയ ആ ഇടപെടലുകളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവ് ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്കാണ് വിദേശ വിദേശത്തു നിന്നും ആഭ്യന്തരമായുമുള്ള വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇച്ഛാശക്തിയോടു കൂടിയുള്ള ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൊതുവായി കേരളത്തെ വികസി കാണിക്കുക എന്ന ദുഷ്ട ചിന്ത അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും മലയാളികളാണ് ഈ മുന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടേതുമാണ് എന്നത് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് കാണാൻ ഇനിയെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് ഈ ചർച്ചയിൽ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും താങ്കൾ പങ്കെടുത്തതിൽ ശ്രീ ഇ എം നജീബ് ഞാൻ
ഈ നിക്ഷേപ സംഗമം നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കേരളം ഒരു പുതിയ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മേഖല തന്നെ കേരളം തുറന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഈ വ്യവസായ സംസ്കാരം തന്നെ മാറുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാമോ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ടൂറിസം എപ്പോഴും ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തിയും പ്രസിദ്ധിയും തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായമാണ് അപ്പോൾ ടൂറിസം കേരളത്തിൽ വളരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ മുഖം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്രഷ്നസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഫ്ലഡ് സിറ്റുവേഷൻ സമയത്ത് ഒക്കെ തന്നെ ടൂറിസം മേഖല നിശ്ചലമായി ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും നിശ്ചലമായി പോയി അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ടൂറിസം മേഖലയാണ് നമുക്ക് അത് ഫ്ലഡ് സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നമുക്ക് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ആ ആ വർഷം നമുക്ക് കേരള ടൂറിസത്തിനുണ്ടായത് അതായത് സർവകാല റെക്കോർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് ഇരുപതിലും ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ഇരുപത്തി രണ്ടിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അല്ല ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിലും അതിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രസ് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായിരിക്കും കാര്യം ടൂറിസം മേഖലയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപകർ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള നിക്ഷേപകർ എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ നിക്ഷേപകർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ആ നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ നടത്തുകയും ആ രംഗം വളരെ നന്നായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയും ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിലെ ഡിമോളിഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ഒരു കറുത്ത പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്താണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആ സീ പ്ലെയിൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും പല ഗവൺമെന്റുകളുടെയും ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അത് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്സോ സജീഷ് പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്സോ അല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് എബോവായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റും രണ്ടും മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ വളരെ ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം പറയാനൊക്കത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിക്ഷേപക സംഘം നടത്തി ഒരു പടി കൂടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ സംസാരിക്കും ഭരണകക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഭരണകക്ഷത്തിൽ ഇത് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ടൂറിസം ആ ടൂറിസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു കടമയാണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റക്കുറച്ചുകളുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമാണ് മറ്റ് പല ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കെ ടി എം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് യോജിച്ച് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമില്ല ഒരുമിച്ച് യോജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ടും അത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എപ്പോഴും ബ്യൂറോക്രസിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടും മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ലണ്ടനിലും ബെർലിനിലും മറ്റുള്ള മേഖലകളിലും വന്ന് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയും അവർ ഗവൺമെൻറ് ഒരു മെയിനായിട്ടൊരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററായിട്ടും ഇൻഫ
ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കേരളം അത്രയധികം മനോഹരമാണ് അത്രയും സാധ്യതകളുണ്ട് അത് വളരെ പാഷനേറ്റായിട്ട് ടൂറിസം പ്രൊഫഷണൽസ് വളരെ പാഷനേറ്റായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ഗവൺമെന്റ് അത് മനസ്സിലാക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതിന് അതൊരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയാൻ നിർത്തിക്കളോ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പറയുക കേരളത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പം ഇല്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വളരെ കുറവാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലീഗലായിട്ട് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറവാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയുക അത് ലീഗലായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ലീഗൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു അപ്പർ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു ഒരു സന്ദേശം ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിൽ ഗവൺമെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവരുകളും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാർത്ഥം ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ലീഗലൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകൾ നമ്മൾ വാക്കിൽ പറയാൻ പോരാ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ശരി ശരി ആക്കാനായി എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ ഉണ്ട് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് കാലത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോയത് താങ്കൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതിയുണ്ട് അതിന് താങ്കൾ ചില ആളുകളെ കുറ്റ കുറ്റം ചാർത്താനായി കണ്ടെത്തുന്നും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഇതാ ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകാം പല മേഖലകളിലും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് എതിർക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അന്തരീക്ഷം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ കൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവർ അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടി ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുകൂടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം യു ഡി എഫ് ഭരണകാലഘട്ടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ അത് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ യത്നിച്ച് വിജയിച്ചത് യു ഡി എഫ് ഭരണകാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന അഭിമാന പുരസരം ഓരോ പദ്ധതികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആ സമയത്ത് അനുഭവിക്കൽ ഞാനത് ഓരോന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയാം ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല സമ്പത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നമ്മളെ കടലോരം നമ്മുടെ കായലോരം നമ്മുടെ പുഴയോരം നമ്മുടെ കനാലുകളുടെ തീരം നമ്മുടെ പാടശേഖരങ്ങളുടെ പ്രദേശം ഇത്ര മാത്രം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ ഭരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കൺട്രി അല്ല ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി പിണറായി വിജയൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ടൂറിസം വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാലത്തിനനുസൃതമായ മാറ്റം പുരോഗതി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വർധനവ് പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലെ വേഗത ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ആ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ പലതുകൊണ്ടും പല നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോയത് കൊണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയപാതയുടെ വികസനമാണ് വികസനം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ
ഞാൻ നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വന്ന മാറ്റങ്ങളും അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമല്ലേ അതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഏഴ് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിശ്രമ ഫലമാണ് പിന്നെ ബഹുമാന്യനായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടു ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈന് എന്തോ അന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ കാല ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് ഈ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വന്നാൽ ഭൂമിക്കടയിലെ ബോംബായി അത് മാറും എന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവർ ഞങ്ങളാരുമല്ല ഞങ്ങളിപ്പോഴിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷവും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവാണ് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം ബി പി സി പി എം പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ നടത്തിയതുപോലുള്ള തീവ്രത അതല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനെതിരെ സമരം ചെയ്ത ആള് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റിലുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിലുണ്ട് അന്നിറക്കിയ നോട്ടീസ് എന്റെ കയ്യിൽ പോക്കുണ്ട് സി ഐ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പോരാട്ടം മറന്നുപോയോ ഇതൊക്കെ എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളെയും അത് ഈ മുന്നേറ്റത്തെ മുന്നേറ്റം അതിൽ പോസിറ്റീവായ നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കണം ആത്മാർത്ഥമായ നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കണം സത്യസന്ധമായ നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ സംവി സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാകണം ഗവൺമെൻറ്റിനാകണം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനാകണം മാറ്റം ഓട് ഉറപ്പായി ഉണ്ടാകും അതുണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടെ ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്താ വിപ്ലവ എന്താ ഒരു വിരുദ്ധതയുടെ ആളാണ് നിഷേധത്തിന്റെ ആളാണെന്നൊന്നും പറയണ്ട ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ എന്തായാലും ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനോട് കണ്ണടച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് ഇപ്പോ നേരത്തെ ഷുക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യം അവരുടെ കാലത്ത് പലതും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് പലതും നടക്കുന്നു അതെന്തോ ഒരു മാജിക് ആണെന്നാണ് ആ മാജിക് എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് വിശദീകരിക്കാമോ അല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ എല്ലാ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനായി കഴിയണം വികസനം എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഏറ്റവും മുകൾത്തട്ടിലുള്ളവരുടെ അവരുടേതായ മാത്രമായ വികസനമായി ചുരുങ്ങലല്ല വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് എൻ്റെ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ഒരു ഒരു കൗതുക വാർത്തയായി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും തോന്നാനിടയുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾക്കായി അത്തരത്തിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ലോകത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് റാങ്കുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളാണ് വിദേശ പഠനത്തിന് ഈ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഈ സഹായം നൽകി അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ പഠനത്തിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ സഹായം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവരെ നോർക്കയെ കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു രക്ഷകർത്താവ് പോലെ നോർക്ക അപ്പോൾ മാറുകയാണ് അവർ പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടികളെ അവരെ ആവശ്യമായ അവർക്കുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകുന്നതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഷീ നജീബ് പറയുകയുണ്ടായി വിമാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് പുതിയ പദ്ധതി വിങ്സ് എന്ന പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ പൈലറ്റുകളായി കേരളത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും വിമാനം പറത്തുന്നത് അതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് പെൺകുട്ടികളാണ് കേട്ടോ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗം പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരും മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നല്ലൊരു പങ്ക് പെൺകുട്ടികളാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ പൈലറ്റുകളാണ് എല്ലാവരും ഉന്നതിയിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടൂറിസം മേഖലയുടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ കാര്യം എല്ലാവരെയും ഉന്നതിയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം സ്
കൊച്ചി ഇടമൺ പവർ പ്ലാൻ ആ ഒരു ഗ്രിഡ് നമ്മുടെ ഞാനതിനെപ്പറ്റി പറയണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സമയത്ത് നടക്കാതെ പോയതെന്ന് റെയിൽവേ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴുതയിലെ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയും പറയണോ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പോലും നടത്തുകയുണ്ടായി സി പി ഐ എം വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അത് പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പും അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണവും നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പൊതു മുതൽ മുടക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള പങ്കാളിത്തവും സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായവും സഹകരണവും നൽകുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഷുക്കൂർ വേണ്ടത് ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്താണെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടാകാം എന്നാണ് പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഉണ്ടാകും എന്നൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ വികസന ഉന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു കേരളത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും ആകാം ഈ പോസിറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഇന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭരണകക്ഷിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാനും ജനങ്ങളെ കപട കാപട്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ കപടത അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അതുവഴി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഹീന ശ്രമമാണ് അതിനെ അങ്ങ് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ എടുക്കും കേരളീയമായാലും നവകേരള സദസ്സായാലും ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ടൂറിസം വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എന്താ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന പദ്ധതികളായാലും ഇതെല്ലാം ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ ഒരു അടവ് സംവിധാനമാണ് അത് സി പി എം എല്ലാ കാലത്ത് അടവുമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ആകാം പക്ഷേ ജനവഞ്ചന കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശത്തെ കോഴ്സുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തിയ യു ഡി എഫ് അതിന് നേതൃത്വം കിട്ടിയ മാരകമായ പ്രഹരം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല ഈ ഈ ഐ ടി വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു അതിനന്ന് തടസ്സം നിന്നത് ആരാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇൻഫോസിസിന്റെ ഉടമയ്ക്കായാലും മറ്റു അത്തരത്തിലുള്ള ഐ ടി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്കായാലും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഇവിടെ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് കഴക്കൂട്ടത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് അതെയോ നമ്മളെ അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിമിരം ബാധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സത്യവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കളയുന്നു യെസ് യെസ് ആ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ് ഞാൻ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നജീബ് ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ടൂറിസം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്നു ഈ ഒരു അടി സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുണ്ടാകും പോസിറ്റീവായി ചിലത് നടക്കുന്നിടത്താണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാനാകുക വളരെ ചുരുക്കി അല്ലെ വളരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ രണ്ടുപേരും ഈ രണ്ട് രണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റും ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാര്യം രണ്ട് കൂട്ടരും ഈ മേഖലയെ നന്നായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആർക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളുക പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യും ഇന്നിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സജീഷ് പറഞ്ഞു ഇത്ര കോടി രൂപയുടെ പതിനെ പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ധാരണാപത്രവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയെന്ന് പറയും ഈ പ്രോജക്ട്സ് നടപ്പിലായി വരാൻ സമയമെടുക്കും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരണം ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നടപ്പിലാകണം ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാറ്റസ് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് കൊടുക്കണം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ആയ സമയത്താണ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് പക്ഷേ മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക്
വളരെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് മൂന്ന് ടൂറിസം കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പോളിസി ഉത്തരവാദിത്വ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടൂറിസം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ പോളിസീസിന്റെ ബേസിസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കേരളം എന്തായാലും മാറുന്നു വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു മുഖം ഇവിടെ തുറന്നു വരുന്നു അതിനെ അത് പുതിയൊരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അത് തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന് അഭിമാനിക്കാൻ വകയുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ ചേർന്നതിന് ഡോക്ടർ എ സമ്പത്ത് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ ശ്രീ ഇ എം നജീബ് ഒപ്പം എസ് കെ സജീഷ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് അവസാനിക്കുന്നു